Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bezelye konservesi nasıl yapılır, bezelye buzlukta nasıl saklanır adlı videomu paylaşıyorum. Önemli püf noktaları var. Püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Toplamda 3 kilogram kadar bezelye kullandım. Miktarı fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Bezelyeleri ilk olarak ayıklamakla başlıyorum. Bezelyeleri seçerken içlerinin dolu olduğunu görüp ve İri olan bezelyeleri seçerseniz daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi bezelyelerimizi bu şekilde ayıklayalım. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde açma işlemi yapabilirsiniz. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı unutmayalım. Bezelyelerimi seri bir şekilde ayıklama işlemine devam ediyorum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Bezelyeleri her yıl olduğu gibi bu sene de bol bol koyacağım. Şimdilik 3 kilogram kadar aldım. Daha fazla miktarda alıp koymayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ben tamamını ayıkladım. Hemen üzerini geçecek kadar su dolduruyorum. Suyu doldurduktan sonra ben üzerine 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi koyuyorum. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilir ya da sirkeyi hiç kullanmayabilirsiniz. Sirke ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıp yaklaşık 10 ya da 15 dakika boyunca sirke suda bekleteceğim. Yeteri kadar bekledikten sonra bezelyeleri güzel bir şekilde yıkayıp süzdüreceğim. Ben artık bezelyelerimi yıkadım ve süzdürme işlemini tamamladım. Hemen kavanozlama işlemine başlıyorum. Özellikle salatalarda kullanacağım için gördüğünüz gibi ben küçük kavanoz tercih ettim. Ama isterseniz yarım kilogramlık ya da bir kilogramlık kavanozlara doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük şişelerimi doldurma işlemine devam ediyorum. Kavanozları doldururken ağız kısmında boşluk kalacak şekilde doldurmaya özen gösterelim. Bu tarifi bana güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Her yıl yapmış olduğum tarif hiçbir şekilde sorunla karşılaşmadım. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Ben 4 kavanoz dolduracağım. Geri kalan kısmını da buzdolabına koyacağım. Kavanozları yeteri kadar doldurduktan sonra üzerlerine 1 çay kaşığı kadar kaya tuz ilavesi yapıyorum. İsterseniz yarım çay kaşığı tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine arıtılmış su ile dolduruyorum. Mutlaka arıtılmış su kullanmaya özen gösterelim. Musluk suyunda kireç olduğu için bozulmalar olabilir. Bu yüzden mutlaka arıtılmış su kullanmaya özen gösterelim. Yine kavanozların çizgisine kadar suyu dolduruyorum. Daha sonra ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Bu arada kavanozların ağız kısmının mutlaka tahriş olmaması gerekiyor ve kapakların mutlaka yeni olmasına özen gösterelim. Aksi takdirde hava alabilir, gıda zehirlenmesine yol açabilir. Oldukça da kötü bir koku yayılıyor olabilir. Bu yüzden kapakların yeni olmasına mutlaka dikkat edelim. Kapakları sıkı bir şekilde kapattıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine alacağım. Kavanozlarımı bir kenara alıyorum ve kalan bezelyelerimi hemen poşetleme işlemine başlıyorum. Evdeki keşi miktarına göre poşetleme işlemini yapabilirsiniz. Ben iki poşet şeklinde koyacağım. İsterseniz sadece bir poşet olarak da kullanabilirsiniz. Bezelyelerin tamamını koyduktan sonra havasını alacağım ve sıkı bir şekilde ağzını bağlayacağım. Diğer poşetimi de aynı şekilde dolduruyorum. Elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Ben poşetlerimi doldurdum hemen havasını alıp ağızlarını sıkı bir şekilde bağlıyorum gördüğünüz gibi. Havasını alma işlemini bir pipet yardımıyla yapabilirsiniz ya da direkt olarak havasını alabilirsiniz. 
Bu şekilde dolabınızda hiçbir şekilde yer kaplamayacaktır. Gördüğünüz gibi ince halde ve bezelyeleri zedelemeden elimizle doldurduktan sonra havasını alıp sıkı bir şekilde bağlayalım. Poşetlemiş olduğum bezelyelerimi hemen derin dondurucuya koyuyorum. Bezelyeleri derin dondurucuya koyduktan sonra hemen kavanozlamış olduğum bezelyelerimi uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerini geçecek kadar su dolduralım. Çok iyi bir şekilde vakumlanabilmesi için suyun mutlaka kavanozların üzerinde olmasına özen gösterelim. Aksi halde ağzı sıkı bir şekilde kapanmayabilir. Ve bozulmalar olabilir. Suyu kapakların üzerine geçecek kadar doldurduktan sonra hemen aralarına bez yerleştiriyorum. Birbirlerine deyip çatlama veya kırılma olmaması için. Sizler de bu şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Bezleri yerleştirdikten sonra hemen tenceremi ocağa alıyorum. Ben tenceremi ocağa aldım ve gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika boyunca kaynamaya bırakalım. Bundan sonrasında dakika tutup kaynamaya bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi üzerindeki su 30 dakika boyunca azalmaya başladı. Hemen tenceremi ocaktan indiriyorum. Hiçbir şekilde soğumasını beklemeden kavanozları içerisinden çıkarıp tekrardan kapaklarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Üzerine sıcak su koymadığımız için ağzı ilk başta vakumlamadı. Gördüğünüz gibi şişeleri kaynattıktan sonra ağızlarını sıkı bir şekilde kapatalım. Bu arada bezelyelerin üzerine direkt olarak kaynar su dökmememizin sebebi bezelyelerin kabuklarının çıkmamasını sağlamaktır. Bu yüzden soğuk su ilave ettim ve daha sonradan kaynattım. Kaynattıktan sonra gördüğünüz gibi ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi kapaklara bezlerin rengi çıkmış. Rengi çıkmayan bez olursa daha iyi olur. Ağızlarını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra hemen uygun bir sofra bezinin içerisine kavanozlarımızı saralım ve bir gün boyunca bekletelim. Ben bir gün beklemeye bırakıyorum. Ertesi gün açtığımızda gördüğünüz gibi hemen sizlere göstereceğim. Kapaklar içe doğru çökükse bezelyelerimiz tutmuş demektir. Ama eğer yukarı doğruysa kapaklar mutlaka o bezelyeyi açıp Hemen yemeğini yapabilirsiniz. Aksi halde zehirlenmelere yol açabilir. Kış boyu evinizde koku yapabilir. Gördüğünüz gibi benim kapaklarım çok güzel bir şekilde tutmuş ve içeri doğru çökük durumda. Bu durumları özellikle belirtmek istedim. Hemen sizlere buzdolabına koymuş olduğum bezelyelerimi de göstermek istiyorum. Her iki yöntemle de harika oluyor. Rengini kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten cam gibi oldu. Bu tarifle yaparsanız emin olun sizler de memnun kalırsınız. Bugünlük de bir videomun sonuna geldim. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.